దివ్యాత్మ స్వరూపులారు శివరాత్రి సుదినమున ప్రతిష్ఠించబోయే ఋషుల గురించి మీరు శ్రవణం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఒక గొప్ప మహర్షి గురించి మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఒక గొప్ప అవతార పురుషుడు లోక కళ్యాణకారకుడు అయినటువంటి ఒక సిద్ధ పురుషుడి గురించి మీరు శ్రవణం చేయబోతూ ఉన్నారు మరి ఎవరా మహర్షి అని అంటే కౌండిన్య మహర్షి కౌండిన్య మహర్షి వేదములో ఉన్నాడా లేదా అని అంటే వేదములో కొలువై ఉన్నాడు వీరు ఒక మంత్రానికి ద్రష్టగా మనకు లభించడం జరిగింది ఒక మహర్షి ఎన్నో మంత్రాలను దర్శించి ఉండవచ్చు మనకు లభించింది కొన్ని మాత్రమే సామవేదములోన మీకు వీరి ప్రస్తావన అక్కడక్కడ వచ్చిన వీరి యొక్క మంత్రము మీకు యజుర్వేదములో లభిస్తుంది దర్శనమిస్తుంది కౌండిన్య మంత్రము యజుర్వేదం శుక్ల యజుర్వేదం మరి వీరు ప్రబోధించినటువంటి జ్ఞానము ఏమిటిది అని అంటే అద్వైత జ్ఞానమును ప్రబోధించారు కౌండిన్య మహర్షి కౌండిన్య మహర్షి అసలు ఎవరు ఆయన మూలం ఏమిటిది అని అంటే అత్రి మహర్షి వారి యొక్క మానస పుత్రుడే కౌండిన్య మహర్షి బ్రహ్మ మానస పుత్రులు మీరు ఏ విధంగా అయితే తెలుసుకున్నారో అదే విధంగా అత్రి మహర్షి వారి యొక్క మానస పుత్రుడే కౌండిన్య మహర్షి కౌండిన్య మహర్షి అసలు ఎందుకు అవతరించాడు అని అంటే త్రిపురాసుర సంహారానికి ముందు దేవతలకు రాక్షసులకు భయంకరమైనటువంటి యుద్ధాలు జరిగినాయి ఆ యుద్ధములోన దేవతలంతా కూడా పరాజయం పాలైనారు ఎక్కడికి వాళ్ళు అక్కడ దేవతలు వెళ్ళి దాక్కున్నారు లోకాలన్నీ గందరగోళమైనాయి దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే అనేక లోకాలలో భూలోకములో కూడా కరువు కాటకాలు వచ్చినాయి ఎందుకంటే పరిపాలకులు ఎప్పుడైతే సరిగా ఉండరో అరిష్టాలు తాండవం చేస్తాయి అది ఒక వ్యవస్థ కావచ్చు ఒక ఇల్లు కావచ్చు ఒక ఆఫీస్ కావచ్చు ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు ఒక రాష్ట్రము కావచ్చు ఒక దేశము కావచ్చు పరిపాలకులు అనే వాళ్ళు సర్వ సమర్థులుగా పరమ పవిత్రులుగా శక్తిమంతులుగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే దేవతలంతా వెళ్ళి దాక్కుంటున్నారో కరువు కాటకాలు వచ్చినాయి ఎందుకు వరుణదేవుడు వర్షాలు గురిపించాలా ఆయన గురిపించడం లేదు ఎందుకు ఆయనే డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు చూశారా పరిస్థితి చెట్టు కొద్ది గాలి అన్నట్లు రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి ప్రపంచంలోన ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా కరువు కాటకాలు విభిన్న లోకాలలో ఏర్పడ్డాయో ఇక కొంతమంది దేవతలు వెళ్ళి అత్రి మహర్షిని గెలిచారు మహర్షి మీరు గొప్ప తపోసంపన్నులు అనేక లోకాల్లో నా కరువు కాటకాలు ఏర్పడ్డాయి బాధలు పడుతున్నారు ప్రజలు 
మీరు దయతో కటాక్షించండి అని విన్నపం చేశారు అప్పుడు అత్రి మహర్షి ఒక మానస పుత్రుణ్ణి అవతరింపజేస్తాడు అతనే కౌండిన్య మహర్షి చిన్నపిల్లగాడు ఎట్లా పుడతాడో అట్లా పుట్టినవాడు కాదు కౌండిన్య మహర్షి ఆవిర్భవించినటువంటి వాడు తండ్రి నన్ను ఏం చేయమంటారు అని అడిగాడు కౌండిన్య మహర్షి చూశారా మహారుద్రుడు తన యొక్క శిరస్సులోని ఒక జటను తీసి నేలపై కొట్టాడు వీరభద్రుడు పుట్టాడు భద్రకాళి పుట్టింది మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అన్నారు ఏ విధంగా అయితే మహారుద్రుని యొక్క జట నుండి వీరభద్రుడు భద్రకాళీదేవి ఆవిర్భవించారో అత్రి మహర్షి వారి యొక్క తపోశక్తి నుండి కౌండిన్య మహర్షి ఆవిర్భవించాడు నాయన అనేక లోకాల్లో నా కరువు కాటకాలు ఏర్పడ్డాయి నేను నీకు అనేక శక్తులను సిద్ధులను ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను ఆ శక్తులతో సిద్ధులతో నీవు ఎక్కడెక్కడ కరువు కాటకాలు ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడ ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారో ఆయా లోకాల్లోన నీవు సుఖములను కలిగించేటువంటి సత్కర్మలు చేయుము అని ఆదేశించాడు చూశారా ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా జరిగిందో ఇక మన భూలోకానికి వస్తే కౌండిన్య మహర్షి అనేక ఔషధ మూలికలను సృజించాడు చూడండి ఆయుర్వేదం అనేది మనకు ఒక గొప్ప శాస్త్రం అది దాన్ని ఈనాడో మూలన పెట్టేశారు దౌర్భాగ్యం ఇది కలియుగపు కల్మష ప్రభావం ఇది ఏ చిన్న రోగం వచ్చినా ఏం చేస్తున్నాం మనము వెంటనే ట్యాబ్లెట్ మింగుతున్నాం మరి ఆనాడు ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయా ప్రకృతి వైద్యము అంటారు దాన్ని అదే ఆయుర్వేదము ఆయుర్వేదం అంటే ఏమిటిది ఉపవేదం అది అందులో మహర్షులు ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అనేక వృక్షాలను మొక్కలను వాళ్ళ దివ్య దృష్టితో చూసి ఏ రోగం వస్తే ఏం వాడాలో చెప్పారు చూశారా బాబు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అనారోగ్యము కరువు కాటకాలు ఏర్పడ్డాయో కౌండిన్య మహర్షి ఏం చేశాడు ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ పవర్ఫుల్ వనమూలికలను ఔషధ మూలికలను సృజించాడు చూడండి ఇక రోగాలు రాగానే ఆ యొక్క మూలికను సేవించగానే అందరూ క్షణాలలో గంటలలో ఆరోగ్యవంతులవుతూ ఉన్నారు ఇక రెండవది ఏమిటిది అంటే అద్భుతమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించేటువంటి లతా పుష్పాదులను సృజించాడు కౌండిన్య మహర్షి చాలామంది చూడండి తెలంగాణలో కళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు అసలుకి కళ్ళు ఎవరి సృష్టో తెలుసా మీకు కౌండిన్య మహర్షి సృష్టి చూశారా బాబు గ్లాసులు గ్లాసులు చుంబులు చుంబులు కళ్ళు తాగుతారు కానీ ఎవడరానైనా సృష్టించింది ఇది అని అంటే కౌండిన్య మహర్షి సృజించాడు దివ్య రస గంధాలను సృజించారు అంటే దివ్య రసాలను సృజించారు కౌండిన్య మహర్షి అందులో ఒకటి చెప్పాను మీకు కాబట్టి ఎవరైతే కళ్ళు తాగుతున్నారో అది ఎవరి ప్రసాదం కౌండిన్య మహర్షి ప్రసాదం అదేం దిక్కుమాలిన ప్రసాదం అండి తప్పు కదండి కళ్ళు తాగడం అనుకుంటారేమో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్కహాల్ మీకు తెలుసు లేదు 
చాలా విషయాలు తెలిసి బాధపడతారు తెలియక చాలామంది బాధపడతారు ఈ కళ్ళు అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఒక వృక్షం నుండి వస్తుంది ఆ వృక్షం నుండి ఈ కళ్ళును తీసినప్పుడు ఎన్ని గంటలు అది ప్యూర్గా ఉంటుంది అంటే జీరో ఆల్కహాల్ నో ఆల్కహాల్ జీరో ఆల్కహాల్గా ఉండి వెరీ పవర్ఫుల్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది రా అంటే అది పన్నెండు గంటలు ఉంటుంది ఓన్లీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి తొమ్మిది గంటలకు కళ్ళు తీసాడు పైకి వెళ్ళి చెట్టు నుంచి బెస్ట్ టైం ఏంటంటే సిక్స్ అవర్సే ఇంకా టైం లేదండి అనుకున్న వాడికి పన్నెండు గంటలు టైం అంతే పన్నెండు గంటల తర్వాత ఏమవుతుందంటే నెమ్మదిగా ఇంకా అది ఆల్కహాల్ ప్రభావానికి గురవుతుంది ఏదైనా అంతే కదా ఈ ప్రకృతిలోనా మీరు ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని అట్లా ఉంచినప్పుడు అది ఏమవుతుంది కుళ్ళిపోతుంది ఏ పదార్థం కూడా మీకు స్థిరంగా ఉండదు ఎవరి సెకండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ చేంజెస్ మారిపోతుంటుంది అది అంటే మీరు సిక్స్ అవర్స్ లోపల మూడు గంటల లోపల పది గంటల లోపల పన్నెండు గంటల లోపల మ్యాక్సిమం మీరు కనుక కళ్ళు తాగారనుకోండి అది జీరో ఆల్కహాల్ మీకు విషయం తెలుసునా ఎవరికైనా ఈ కళ్ళు తాగేటువంటి అలవాటు ఉందనుకోండి రోజు ఒక ఏడు రోజులు అసలు వాళ్ళకి రోగం రాదంట చూడండి కానీ ఏం చేస్తారంటే ఏది చేసినా అతి మన వాళ్ళు ఇక ఆ కళ్ళు తీస్తారు రెండు రోజులు పక్కన పెడతారు ఇదిగో అయిపోయింది ఆ పవిత్రత పవర్ పోయి అది ఆల్కహాల్గా మారిపోతుంది అంతేనా దాంట్లో మళ్ళీ రకరకాలుగా కలుపుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కిక్కు కావాలి అరే నీకు ఆరోగ్యం ఒక్క ముఖ్యమా కిక్కు ముఖ్యమా చూసారా బాబు కిక్కు కిక్కు అని కేవలం కొన్ని క్షణాల కోసం తాగుతారు ఓకే నేను అంటాను సరే నువ్వు కిక్ అంటున్నావు ఏదో కొన్ని క్షణాలు నువ్వు అట్లా మంచిగా ఆనందం అనుభవిస్తున్నావు వాట్ అబౌట్ యువర్ హెల్త్ నీ హెల్త్ సర్వ నాశనం అయిపోతుంది నాశనం కాదు సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఎందుకు అని అంటే ద మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇట్ విల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిక్రీజ్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అది నీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని అది తగ్గిస్తుంది చూసారా ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళు బాగా తెలుసుకోవాలి వాడు ఎంత ఆరోగ్యవంతుడైనా సరే మీరు తీసుకోండి వాళ్ళకు ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పడిపోతాయి నేను డిస్కరేజ్ చేయడం లేదు తాగే వాళ్ళను నేను ఇంకా రేపు నుంచి ఈ స్వామి స్వీచ్లు విన్నాను ఎందుకంటే ఈ స్వామి తాగొద్దు అంటున్నాడు నేను మీకు విషయం చెప్తున్నా నువ్వు తాగుతావా తాగవా మానేస్తావా అది నీకు సంబంధించిన విషయం ఏదైనా యుక్తంగా ఉండాలా తాగాలనుకుంటే తాగండి ఏదో వారానికి ఒకసారి నెలకు ఒకసారి ఎట్లా తాగండి ఇంకా రోజు పని కట్టుకొని చిన్నపిల్లగాడు పాలపీక నోట్లో పెట్టుకున్నట్లు ఇంకొకటి తాగడమే ఏమవుతుంది తెలుసునా ఆరోగ్యం పూర్తిగా నాశనం అవుతుంది చూసారా ఆల్కహాల్ అన్నది నీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ను నాశనం చేస్తుంది ఇది కథ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట అని అంటే ఏమిటోనండి ఈ కౌండిన్య మహర్షి అంట కళ్ళు తాగమన్నాడంట దాన్ని ఆ రమణానంద స్వామి చెప్తున్నాడంట మమ్మల్ని కళ్ళు తాగమంటారా సదాచార నిష్ఠలం మేము ఇదో ఇవన్నీ చేతస్తప్ప మాటలు ఫస్ట్ నో ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మిరాకల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ కాబట్టి ఒక చెట్టు మీద నుంచి నువ్వు కళ్ళు తాగినావు అనుకో పవర్ఫుల్ అది అమృతం అది అందుకే గర్భిణి స్త్రీలు ఆ నొప్పులతో బాధపడుతున్నప్పుడు తెచ్చి కళ్ళు ఇస్తారు చూసారా కాన్ పయ్యే ముందర కూడా వాళ్ళకి కళ్ళు ఇస్తారంట డాక్టర్స్ చెప్తారు అది కూడా ఏం కళ్ళు అది ప్యూర్ కళ్ళు అది ఈ రకంగా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానంతే నేను 
ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎన్నో సృజించారు కౌండిన్య మహర్షి చూశారా బాబు అందుకే చూడండి కౌండిన్య మహర్షి వారి యొక్క గోత్రీకులు ఎవరు అని అంటే వాళ్ళని గౌడ్ అంటారు గౌడు ఈడిగా గౌడ శెట్టి బలిజ ఇగో వీళ్ళంతా కౌండిన్య మహర్షి యొక్క గోత్రీకులు గౌడు కులానికి మూల పురుషుడు ఎవరంటే కౌండిన్య మహర్షి చూశారా బాబు కాలములో ఎన్నో మారిపోతూ ఉంటాయి మరి ఈ కౌండిన్య మహర్షి అసలు ఎవరు అని అంటే శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు చూశారా అత్రి మహర్షి ఎవరు బ్రాహ్మణుడు ఆయన బ్రాహ్మణుడు అంటే ఏ బ్రాహ్మణుడు కుల బ్రాహ్మణుడు కాదు శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు అంటున్నా నేను శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానము సిద్ధత్వం పొందినటువంటి వాడు ఇటువంటి కౌండిన్య మహర్షి మూల పురుషుడు ఏ కులానికి అని అంటే గో గౌడ్ అంటారు గౌడు ఈడిగా చెప్పాను కదా మీకు శెట్టి బలిజ ఇవన్నీ కాలంలో మారిపోయినాయి చాలామందికి గౌడ్ అంటుంటారు ఏమయ్యార్ రాఘవేంద్ర గౌడ్ అంటుంటారు చూడండి అంటే ఏమిటిది ఈడిగ కులస్తులు వాళ్ళు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు సంతానం ఎవరి గోత్రీకులు అంటే కౌండిన్య మహర్షి గోత్రీకులు కాబట్టి గౌడు కులస్తులందరూ గౌడ కులస్తులందరూ శెట్టి బలిజ వాళ్ళందరూ కౌండిన్య మహర్షి వారి యొక్క సేవ చేయాల తెలిస్తే కదా సేవ చేయడానికి అందుకే చూడండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సీక్రెట్ మీకు చెప్తాను అసలు మరి వీళ్ళంతా ఎవరు అంటే చూడండి కౌండిన్య గోత్రికులందరూ కూడా ఎవరు అని అంటే బ్రాహ్మణులు కాలంలో మారిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు క్లారిఫి అనాలిసిస్ చేశారనుకోండి నార్త్ ఇండియా మీరు తీసుకుంటే అక్కడ వీళ్ళంతా ఎవరు అంటే గౌడు గౌడ వీళ్ళందరూ బ్రాహ్మిన్స్ ఇక మీరు కర్ణాటక తీసుకోండి ద్రావిడ బ్రాహ్మిన్స్ అంటారు ఈ ద్రావిడ బ్రాహ్మిన్స్ అంతా కూడా ఎవరు అని అంటే ఇదిగో చాలామంది కౌండిన్య గోత్రీకులు మరి బీసీబి కదండి ఈడిగా కులం అంటే గౌడ్ అంటే అని కొంతమంది అడగచ్చు మీరు బెంగళూరు తీసుకుంటే గౌడ అంటారు చూడండి దేవ గౌడ అని మీరు పేరు విని అంటారు కర్ణాటక ఒకప్పటి ముఖ్యమంత్రి పిఎం కూడా అయినాడు ఆయన అంటే గొప్ప నాయకుడు అతడు చూడండి దేవ గౌడ ఈ దేవ గౌడ అన్న పదము వెరీ పవర్ఫుల్ పదం చూడండి గౌడ పాదులు అంటారు శంకరాచార్యుల వారి యొక్క గురువు గోవింద పాదులు గోవింద పాదుల వారి యొక్క గురువు గౌడ పాదులు చూసారా ఈ గౌడులు ఎవరో కాదు కౌండిన్య గోత్రీకుడు కౌండిన్య మహర్షి వివాహం చేసుకున్నాడు ఎవరు ఆ యొక్క మహాతల్లి అని అంటే ఇదిగో మాయా కన్య అంటారు ఆమెను సుమంతుడు అన్నటువంటి ఒక గొప్ప రాజు యొక్క పుత్రికను పే పెళ్లి చేసుకున్నాడు కౌండిన్య మహర్షి నలుగురు కుమారులు పుట్టారు మొదటి కుమారుణ్ణి కౌండిల్య మహర్షి అంటారు నలుగురు కూడా గొప్ప తపోసంపన్నులు వీళ్లకు కౌండిన్య మహర్షి ఒక మంత్రం చెప్తాడు నాయన మీకు ఒక మంత్రం చెప్తున్నాను ఈ మంత్రాన్ని మీరు చెప్పిస్తే మీరంతా కూడా గొప్ప యోగ సంపన్నులు అవుతారు సిద్ధులు శక్తులు ప్రకటిస్తారు ప్రదర్శించే శక్తి మీకు వస్తుంది అంటాడు ఏమిటా మంత్రం 
గౌడస్యాశివాయ స్వాహ గౌడు కులస్తులు గౌడా కులస్తులు శెట్టి బలిజవాళ్ళు ఇదిగో మీరు దీనికే పరిమితం కావద్దు టోటల్గా నూట ఇరవై విభిన్న నామాలతో ఉన్నారు కౌండిన్య మహర్షి వారి యొక్క గోత్రీకులు ఇవి కోటు ద రాజస్థాన్ ఇవి కోటు ద నార్త్ ఇండియా మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి మీకు నేను తెలుగు వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా వీళ్ళందరూ కూడా ఏ మంత్రాన్ని చెప్పించాలి అంటే ఓం గౌడస్యా శివాయ స్వాహ ఇది కౌండిన్య మహర్షి లోకానికి ప్రబోధించినటువంటి మంత్రం నేను చెప్పాను కదా మీకు ఫ్రెష్గా మీరు కళ్ళు దొరికినప్పుడు మూడు గంటల్లోనో ఆరు గంటల్లోనో పన్నెండు గంటల్లోనో ఓం గౌడస్యా శివాయ స్వాహ చూశారా బాబు ఎప్పుడైనా మీరు ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు మీకు అందరూ కళ్ళు దాపిస్తా ఓ అమ్మా ఈ స్వామి కళ్ళు దాపిస్తాడట్రా తాపించవయా మేము రెడీగా ఉంటాం యూట్యూబ్లు వేసుకుంటాం కళ్ళు దాగించిన మహర్షి చూశారా ఏం కళ్ళు అది మామూలు కళ్ళు కాదు అది అమృతమయమైనటువంటి కౌండిన్య మహర్షి వారి యొక్క భిక్ష ప్రసాదము చూశారా నేను చెప్పేది మీకు టైం కూడా చెప్తున్నా త్రీ అవర్స్ బెస్ట్ టైం సిక్స్ అవర్స్ అదర్ బెస్ట్ టైం ట్వెల్వ్ అవర్స్ లాస్ట్ టైం పన్నెండు గంటలు దాటిందా అది మళ్ళీ అవకాశాల కింద మారిపోతుంది కాబట్టి ఈ రకంగా కౌండిన్య మహర్షి వారి గురించి మీరు చక్కగా తెలుసుకున్నారు మరి ఏం చెప్పారండి వీరు వేదములోన అసలు వీరు ఏ పరమాత్మను శుతించారు అని అంటే చూడండి ఒకే ఒక మంత్రం మనకు దొరికింది యజుర్వేదములోన ఆ మంత్రానికి ఋషి ఎవరు అంటే కౌండిన్య మహర్షి దేవత ఎవరు అని అంటే పరమాత్మ బ్యూటిఫుల్ చూసారా దేవత ఎవరు ఇక్కడ పరమాత్మ మరి ఏ మంత్రం చెప్పారు కౌండిన్య మహర్షి అని అంటే యో భూతానామధిపతి యస్మిన్ లోకాదిశ్రితాహాయీషే మహతో మహాంతేన గృహ్నామీమహమ్మయి రుహ్నామీమహం బ్యూటిఫుల్ మంత్రం ఇది చూడండి ఈ మంత్రములోన రెండు పాదాలు ఉన్నాయి యో భూతానాం అధిపతి ఎస్మిన్ లోకా అధిశ్రితాహాయీషే మహతో మహాన్ ఇంతవరకు అందరికీ అర్థమవుతుంది ఏమాత్రం కొంచెం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నా వాడికి అర్థమైపోతుంది ఏమిటిది అది యో భూతానాం యహా ఏ పరమాత్మ ఏ భగవంతుడు భూతానాం అధిపతి సర్వభూతములకు నాయకుడు అధిపతియు ఎస్మిన్ లోకా అధిశ్రితాహా ఎస్మిన్ అని అంటే ఎవని అందు లోకా అంటే అనేకమైనటువంటి లోకములు అధిశ్రితాహా అధిష్ఠించి ఉన్నాయు నిలబడి ఉన్నాయు ఈషే మహతో మహాన్ యవరు మహత మహాన్ యీషే మహత అని అంటే 
మహత అని అంటే పంచభూతాలలో మహత్తరమైనటువంటిది ఏమిటిది ఆకాశం ఇవన్నీ కూడా పంచభూతములు పంచ తన్మాత్రములు ఉన్నాయి వీటిని ఏమంటారంటే మహత్తు అని అంటారు దానికి కూడా ప్రభు ఎవరు యీసే మహతో మహా ఎవరు సర్వభూతములకు అధిపతియు ఎవని ఎందు సర్వభూతములు కొలువై ఉన్నాయో సర్వలోకములు అధిష్ఠించి ఉన్నాయో ఎవరు పంచభూతములకు పంచతన్మాత్రలకు ఈశ ప్రభువో మహాన్ గొప్ప మహిమాన్వితుడు ఇంతవరకు అందరికి అర్థమవుతుంది ఇక చూడండి ఇక్కడ ముడి వేశాడు ఇంకా అంటే డీప్గా చెప్పాడు ఏమిటది అది తేన గృహ్నామీ త్వాం అహం మయి గృహ్నామీ త్వామహం సచ్చరి ఏమిట్రా నాయన అనుకుంటారు ఇక్కడ తేన గృహ్నామీ త్వాం అహం ఇది రెండవ పాదంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమంటున్నారు తీర గృహ్నామి త్వాం అహం అహం అంటే నేను త్వాం నిన్ను గృహ్నామి గృహ్నామి అంటే ఏమిటిది స్వీకరించాను అనుభవించాను అని కాదు గృహ్నామి అని అంటే దర్శించాను తేనా తేనా అంటే ఏమిటిది ఏ భూతములు ఉన్నాయో ఏ లోకాలు ఉన్నాయో ఏ సర్వము సృజించబడిందో వాణి చేత నీవు ఎలాంటి వాడవో నువ్వు ఎలా ఉన్నావో నేను దర్శించాను చూసారా తేన అన్న పదం ఎంత అక్కడ పవర్ఫుల్ అంటే అంత పవర్ఫుల్ పదం దీన్ని ఏమంటారు తత్ శబ్ద అని అంటారు సహ అంటే అతడు తం అంటే ద్వితీయ వ్యక్తి తేన ఓ తృతీయ విభక్తి అంటే ఈ లోకముల ద్వారా ఈ భూతముల ద్వారా వాటి చేత నేను నువ్వు ఎలా ఉన్నావో నేను గ్రహించాను చూసారా బాబు ఇది ఒక సుజ్ఞానం సిద్ధత్వం అది నువ్వు ఒక చెట్టును చెట్టులాగా చూడడం కాదు కుక్కను కుక్కలాగా చూడడం కాదు పందిని పందిలాగా చూడడం కాదు ఆ పందిలో ఉండకున్న దైవాన్ని నువ్వు చూడాలి సాయిబాబా కుక్కను కర్రతో కొడితే శ్రీమతి కబడ్డి నిన్ను ఇంటికి వస్తే కర్రత కొడతావా అన్నాడు నిజంగా బాబా కుక్క రూపంలో వచ్చాడా అక్కడికి వ్యాఖ్యానకర్తలు బాబా కుక్క రూపంలో వచ్చాడు అంటారు నో ఏదో కుక్క వచ్చింది శ్రీమతి కబడ్డిదే కొట్టింది అప్పుడు ఏమన్నాడు బాబా నువ్వు నన్ను కొట్టావు కర్రతో అన్నాడు లక్ష్మి వయసిందే పందికి ఇదిగో రొట్టె పెట్టింది నువ్వు నాకు కడుపు నింపావమ్మా అన్నాడు అంటే పంది రూపంలో వచ్చాడా బాబా అక్కడికి రాలేదు ఒక పంది వచ్చింది అంతే చూసారా అంటే వ్యాఖ్యానాలు విభిన్నంగా ఉంటాయి అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల అంటే పందిలోన నేనున్నాను కుక్కలో కూడా నేనున్నాను సర్వములో నేనే ఉన్నాను ఒక తండ్రికి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఎట్లా చూస్తాడు పిల్లవాడైనా ఆడపిల్ల అయినా అట్లా చూస్తాడు ఎట్ట చూస్తాడు ఈ పిల్ల నా స్వరూపం ఈ పిల్ల నా బిడ్డ వీడు నా కొడుకు వీడు నా తేజం చూశారా నువ్వు ప్రతి మనిషిని 
పాము చూసిన ఆ పాములో కూడా నువ్వు దేవుని చూడాలి చూసేవాడు ఎవడు చూడగానే పాం 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 అని పారిపోతాడు ఎందుకంటే మనము పామును పాములాగా చూస్తున్నాము మరి ఎట్లా చూడాలండి నువ్వు పాముని పరమాత్మగా చూడాలి అంటే ఏదో భావించడం కాదు ఆ దైవత్వంతో దాన్ని చూడాలి చూశారా బాబు అంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి అణువులో కూడా నువ్వు ఎలా ఉన్నావో నేను దర్శించాను అంటున్నారు కౌండిన్య మహర్షి అది తేన గృహ్నామి త్వాం అహం చూశారా బాబు తేన వాణి చేత వేణి చేత పంచభూతముల చేత లోకముల చేత ప్రతి పదార్థము చేత ప్రతి మనిషి చేత నువ్వు ఎలా ఉన్నావో నేను తెలుసుకున్నాను మై గృహ్నామి చూడి మై అంటే ఏమిటిది నా ఎందు గృహ్నామి దర్శించాను చూశారా అనుభవించాను త్వాం అహం త్వాం నిన్ను నేను దర్శించాను చూశారా బాబు కాబట్టి పూర్ణమైన జ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలుసునా దేవుడు నీలోనే ఉన్నాడయ్యా అని నువ్వు నాస్తికుడులాగా ఉండడం కాదు ఒట్టి మాటలు కట్టి పెట్టాలి శుష్క వేదాంతం పక్కన పెట్టాలి కావలసింది అనుష్ఠాన వేదాంతం నువ్వు మాటల్లో కాదు నీ యొక్క ప్రజ్ఞానాన్ని శక్తిని చూపించవలసింది చేతలలో చూపించాలి ఆ చేతలను ఎప్పుడు చూపిస్తావు నీకు దైవత్వం నీకు రావాలి చూశారా బాబు చాలామంది వేద పండితులు పీఠానికి వస్తూ ఉంటారు వంద మంది వేద పండితులు వచ్చారనుకోండి అందులో ఒక్క పండితుడు కూడా శివలింగానికి నమస్కారం చేయంగా నేను చూడలే ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ చూపు వేరుగా ఉంటుంది ఎందుకు వాళ్ళు చదువుకున్న చదువులు వాళ్ళు చదువుకున్న వ్యాఖ్యానాలు వాళ్ళు నాస్తికులుగా మారిపోయినారు చూశారా ప్రతి శివలింగాన్ని అట్లా చూసినప్పుడు నేను అందులో ఎవరిని చూస్తా నేను సాక్షాత్తు శివుణ్ణే చూస్తాను చూస్తాను అంటే ఏదో భావన చేస్తానా నేను చెప్పాను మీకు అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు నిలబడితే నేను వచ్చేస్తాడు స్వామి అక్కడికి రావడం ఏమిటిది ఉన్నాడు కదైనా ఉన్నాడు ఉన్నాడు కాబట్టి నేను చూస్తున్నాను నేను వచ్చాను కాబట్టి ఆయన వస్తాడా వీడు వచ్చాడు అయినా వీడికి పని పాటలేవు అని చూశారా బాబు ఎందుకంటే ఈశావాస్యం ఇదగం సర్వం ఎత్కించ జగత్యాం జగత్ అనువనువులు ఆయన ఉన్నాడు నీకు చేత కావడం లేదు చూశారా బాబు నేను స్నానం చేసేటప్పుడు చాలా తిప్పలు పడుతుంటాను కొన్ని సార్లు నేను మంచి ఉపాసన టైంలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడేవాడిని నేను ఏమిటి అది అంటే ఇట్లా నేను స్నానం చేస్తే ఆ మురికి నీళ్ళు అంతా కూడా ఏమవుతుంది ఆ వైట్గా ఫామ్ అవుతుంది అదంతా కూడా బాబాగా మారిపోయేవాడు చూడండి నేను పాస్ పోస్తే కూడా ఆ పాస్ కూడా అనేక సాయిబాబులుగా మారిపోయేవాడు అసలు నేను ఎక్కడ కాళ్ళు కడగాలో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఎక్కడ కడుగుదామన్నా బాబా కనిపించేవాడు ఆయన చూస్తూ నేను ఎట్లా కాలు కడుక్కునేది పాస్ పోయిన తర్వాత చూసారా పరిస్థితి చూసారా బాబు ఏమిటిది ఇది ఇది ఒక అనుభవం చెప్తే మీకు ఇంకా ఇంతగా విడ్డూరంగా ఉంటుంది చివరికి నేను బలమూత్ర విసర్జన చేసినా కూడా అందులో కూడా ఆయన కనిపించేవాడు దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటావు నువ్వు చూశారా 
అంతటా ఆయనే ఉన్నాడు నీకు చేత కావడం లేదు చూడడానికి సుందరి సుందరి సుమతి అని భార్యను ప్రేమతో కౌగిలించుకుంటావు నువ్వు కౌగిలించుకున్నది ఎవరినయ్యా దేవుణ్ణే కౌగిలించుకున్నావు ఇది గుర్తుపెట్టుకుని కౌగిలించుకోండి తల్లిని పట్టుకుంటావు అమ్మ అని పట్టుకుంటావు ఎవరిని పట్టుకుంటున్నావు నువ్వు పవిత్రంగా ఆ దేవుణ్ణే పట్టుకుంటున్నావు చూశారా నువ్వు పవిత్రంగా నీ తల్లిని పట్టుకున్నా కామంతో నీ భార్యను పట్టుకున్నా నువ్వు పట్టుకునేది ఆ దేవుణ్ణి ఈ రకంగా కౌండిన్య మహర్షి తన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఏమిటిది పరమాత్మను నువ్వు లోపల చూడాలి బయట చూడాలి ఎందుకు పరమాత్మ లోపల ఉన్నాడు బయట ఉన్నాడు లోపల నిరాకారంగా ఉన్నాడు బయట సాకారంగా ఉన్నాడు లోపల మాయారహితంగా ఉన్నాడు బయట మాయాసహితంగా ఉన్నాడు ఆయన మాయారహితంగా ఉన్నా మాయా సహితంగా ఉన్నా యూ హ్యావ్ టు సీ గాడ్ హౌ వి హీఈస్ ఇన్ ఎవరీ ఆటమ్ అను అనువులో ఆయన ఎలా ఉన్నాడో నువ్వు చూడడం నేర్చుకోవాలి చూశారా బాబు నేను అన్నం తింటూ ఉంటే ప్రతి అన్నపు మెతుకు సాయిబాబా తయారైపోయేవాడు ఒకనొక టైంలో నాకు ఇంకా పిచ్చి పెడతదేమనిపించింది చెట్టు చూస్తే చెట్టు కనపడేది కాదు సాయిబాబా కనపడేవాడు ఆకులు చూస్తే ఆకులు కనపడేవి కాదు సాయిబాబాలు కనపడేవాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే నేల కనపడేది కాదు సాయిబాబా కనపడేవాడు గోడ చూస్తే గోడ కనపడేది కాదు బాబా రూపాలు కనపడేవి అన్ని అప్పుడు ఇంకా నేను నా సాధనను మార్చేశాను ఇక నా సాధనను మార్చిన తర్వాత అది తగ్గడం మొదలుపెట్టింది చూసారా అంటే నేనే తప్పుకున్నాను బాబా ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడీ ఎవర్ రెడీ చూసారా బాబు గురువుని ఎట్లా ప్రేమించాలను అట్లా ప్రేమించాలా గురువుని ఎట్లా సేవించాలను అట్లా సేవించాలా సంవత్సరానికి గురువును మార్చడం ప్రలోభాల గురై గురువుల్ని గట్టు మీద పెట్టడం ఇది ఆ గురుభక్తి నీ గురువుని అట్లా ప్రేమించాలా నువ్వు అంటే ఏమిటిది ఎందుకు అలా కనపడుతున్నాడు అని అంటే ఇక రమణానందం అనేటి అనేవాడు లేడు రమణానందనే స్వాయు స్వరూపంగా మారిపోతా ఉన్నాడు చూశారా బాబు సిద్ధత్వం అని మనం అంటాం ఆ సిద్ధత్వాన్ని నిలుపుకోవడము కాపాడుకోవడం కూడా చాలా కష్టమని నేను గ్రహించాను ఈ రకంగా కౌండిన్య మహర్షి ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే నువ్వు పరమాత్మను బయట చూడాలి లోపల చూడాలి చూడండి కౌండిన్య మహర్షి వారికి మరి నాకు ఏ సంబంధం ఉందో కానీ కప్పట్రాల గ్రామం అంటే ఎక్కడైతే నేను నాలుగు సంవత్సరాలు పెరిగాను ఆ కప్పట్రాలలో కొండ మీద ఒక ఆశ్రమం ఉంది ఆ ఆశ్రమాన్ని ఏమంటారంటే కౌండిన్యాశ్రమం అని అంటారు చూడండి కప్పట్రాలకు పోయేటప్పుడు కర్నూలు నుంచి బళ్ళారికి వెళ్ళే రూట్లో ఉన్న కప్పట్రాల వస్తుంది ఆ రోడ్డు మీదనే దిగితే అక్కడి నుంచి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది కప్పట్రాల గ్రామం మీకు కప్పట్రాల ఆ రోడ్డు మీదనే ఉంటుంది ఏమని కౌండిన్య ఆశ్రమం అని ఉంటుంది చూడండి నేను అక్కడికి ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళాను ఫస్ట్ కౌండిన్య ఆశ్రమానికి మా నాన్నతో కలిసి నేను వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆశ్రమం చూడగానే పడిపోయినా నేను మన ఆయన కంగారు పడిపోయి అరే వెంకట నాకు కింద పడిపోయాడరా అని చెప్పేసి నన్ను ఎతకపోయినారు 
ఆ కౌండిని ఆశ్రమంలో ఎవరున్నారు అని అంటే ఇగో శివుడు కొలువై ఉన్నాడు ఎప్పుడైనా సరే కపట్రాలకు మనం పోయినప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కౌండిన్య ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్తాను తీసుకెళ్ళడం అంటే ఊరికి తీసుకెళ్ళకూడదు అక్కడికి అక్కడ ఏదో ఒకటి నేను వాళ్ళకి చేసి ఆశ్రమానికి అక్కడ ఏదో ఒక దైవ ప్రతిష్ట చేసి ఆ సందర్భంగా మనం వెళ్దాం ఊరికి వెళితే ఏమొస్తుంది ఆయన ఏం చేయించుకుంటాడో చేయించుకుంటాడు తర్వాత ఈ రకంగా చూడండి కౌండిన్య ఆశ్రమం కప్పట్రాల్లో ఉంది చూడండి నేను చెప్పాను కదా మీకు మనము కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోయినా మరిచిపోయినా ఋషులు దైవం మరిచిపోరు వాళ్ళు ఋషుల యొక్క లిస్ట్ అంతా తయారు చేశాను ఆ లిస్టులో ఉన్న వాస్తవంగా కౌండిన్య మహర్షి లేడు ఎందుకంటే చాలామంది ఋషులు ఉన్నారు కదా కొన్ని లిస్ట్ ఇచ్చాను నేను కొన్ని పేర్లు ఇచ్చాను చూడండి భాస్కర శర్మ వసుమతి అనే దంపతులు గుంటూరులో ఉంటారు ఒక ఒక విలేజ్ ఉంటుంది పొన్నూరు అని ఆ గ్రామంలో ఉంటారు వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు స్వామి మాదొక విన్నపము అన్నారు ఇద్దరు కూడా పరమ భక్తులు అంకిత భక్తులు నేను మీకు చెప్పాను ఎవరైనా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు పొందితే అది నాకు తెలుస్తుంది వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి నేనే మీకు సన్మా అతనికి సన్మానం చేస్తాను సభాముఖంగా అన్నాను అతను ఎంతటి గురుభక్తుడు అంటే నా యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ధ్యానము చేస్తూ సంప్రజ్ఞాత సమాధిని పొందాడు రేపు శివరాత్రికి ఆయనకు కుర్చీ పెట్టి ఒక దండ వేసి చెప్తాను సభాముఖంగా ఏమని నువ్వు సంప్రజ్ఞాత సమాధిని పొందావు అని భవాని శివాని వాళ్ళు కూడా ఎయిటీన్ డేస్ దీక్షలో పొందారు సంప్రజ్ఞాత సమాధిని వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా కూర్చోబెట్టి ఆ రోజు వీళ్ళకి మూడు దండలు వేస్తాను ఎందుకంటే భాస్కర్ శర్మ కూడా ఇంకా చాలా వృద్ధాప్యం స్థితిలో ఉన్నాడైనా చూశారా బాబు చేసుకున్న వానికి చేసుకున్నంత మహాదేవ ఏ ప్రోగ్రాం పెట్టినా పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఉండడు ఇద్దరు చూడండి భాస్కర శర్మ వసుమతి దంపతులు మరి ఎవరు వీళ్ళు వాస్తవంగా అంటే బ్రాహ్మిన్స్ బాగా అర్థం చేసుకోండి బ్రాహ్మిన్స్ వీళ్ళ గోత్రం ఏమిటిది కౌంటిన్య గోత్రం చూసారా నేను చెప్పాను మీకు గౌడ్ కులస్తులందరూ గౌడ కులస్తులందరూ శెట్టి బలిజ కులస్తులందరూ బాగా తెలుసుకోండి మీరందరూ కూడా బ్రాహ్మిన్స్ ఎందుకో తెలుసునా ఇప్పుడు కూడా మీరు వెళ్తే నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియాలో ద్రావిడం కర్ణాటకలో వాళ్ళకు ఉపనయన సంస్కారాలు ఉంటాయి ఎక్కడ చెడిపోయారు అంటే ఇదిగో ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణలోన వాళ్ళు దూరం అయిపోయినారు కాబట్టి తెలుసుకోవాలా ఈడిగా వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులు చూసారా భాస్కర శర్మ ఎవరినా కౌంటిన్య గోత్రీకుడు సరే ఇద్దరు వచ్చారు కూర్చున్నారు స్వామి ఒక విన్నపము అని తీసాడు కట్ట ఆయన డబ్బులు తీసి టేబుల్ మీద పెట్టాడు స్వామి మాది కౌండిన్య గోత్రం అండి కౌండిన్య మహర్షి ఉన్నారా స్వామి అన్నాడు కౌండిన్య నాకు తెలుసు వేదములో ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు బాబు వేదములో అన్నాను ఎప్పుడైతే ఆయన నాకు కౌండిన్య మహర్షి కావాలన్నాడు ఓకే బాబు అన్నా నేను చూశారా బాబు కౌండిన్య మహర్షి పేరును నేను పెట్టలే లిస్టులో ఇంకా టైం ఉంది కదా అని పెట్టలేదు కానీ కౌండిన్య మహర్షి ఆ విధంగా వచ్చి చేయించుకున్నాడు ఇక రెండవది మిత్రావరణులు చూశారా 
ఈ మిత్రాభరణలకు మరి వాళ్ళకి ఏ సంబంధం ఉందో అది కూడా అడిగి తెలుసుకొని కౌండిన్య మహర్షి కంప్లీట్గా కట్టుకున్నారు వాళ్ళు మాకు ఇంకా వేరే వాళ్ళు షేరింగ్ వద్దు స్వామి నేనే కట్టుకుంటానని చెప్పి ఆయన మూడు లక్షలు కట్టుకున్నాడు ఇంకా మిత్రావరణలకు కూడా ఆయన కట్టుకున్నాడు కొంత షేరింగ్లో కట్టుకున్నాడు చూశారా బాబు కౌండిన్య మహర్షి వలన మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటిది అంటే భాస్కర శర్మ అని ఆయన పెట్టుకున్నాడు శంకరయ్య గౌడ్ అన్ను పెట్టుకుంటూ ఉండవు శంకరయ్య గౌడా అని మరొకటి పెట్టుకుంటున్నాడు వీళ్ళంతా కూడా బ్రాహ్మణులే చూశారా బ్రాహ్మణులు అంటే ఏమిటిది అంటే కుల బ్రాహ్మణులు అని చెప్తున్నాను నేను మీకు ఏదైతే మనకు ఒక కులము వర్గాలు ఉంటాయో వీళ్ళంతా కూడా కుల బ్రాహ్మణ్సే శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు వేరు శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు అంటే భగవంతుని చూసిన వాడే శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఇగో నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ వరకు నేను ఎవరిని ఒక కులస్తుడిని అంతే నైంటీ ఫైవ్ జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఎప్పుడైతే నేను ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందానో అయిపోయింది నేను శుద్ధ బ్రాహ్మణుడిని అందుకే బాబా ఏమన్నాడు కనీత్నికర్ అన్నటువంటి భక్తురాలు ఈయన ఏమైనా ఇంద్రజాలకుడేమో ముస్లిం లాగా ఉన్నాడు అనుకుంటుంటే అమ్మ నేను శుద్ధ బ్రాహ్మణుడినమ్మా అన్నాడు వాట్ ఇస్ దట్ మీనింగ్ నేను దైవత్వం పొందినటువంటి మహనీయుణ్ణి అన్నారు బాబా వారు చూశారా బాబు కాబట్టి కౌండిన్య మహర్షి వారి యొక్క ప్రభావం ఎక్కడ ఉన్నది మా కపట్రాలలోనే ఉంది మా స్వగ్రామంలో ఉంది ఇప్పుడు స్వామి అనుకున్నాడు దొరికిపోయినవరా రమణానంద నిన్ను వదలను నేను ఇంకా నువ్వు ఇంకా ఏం చేస్తావో చెయ్యి నా కౌండిన్య ఆశ్రమం లేకపోతే మొత్తం తీసేసుకుంటావా తీసేసుకో చూశారా బాబు ఈ కౌండిన్య ఆశ్రమం పక్కనే మా అన్నలకు కొన్ని వందల ఎకరాల ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి మీకు ఖదిరి అని ఊరు తెలిసి ఉంటుంది కదిరి ఎక్కువగా మీకు రాయలసీమ బ్యాంగ్లూర్ ఈ ప్రాంతంలో మీకు ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది కౌండిన్య మహర్షి వారిది కదిరి మీకు తెలిసే ఉంటుంది నియర్ టు అనంతపురం ఈ కదిరిలోన ఇదిగో ఒక గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామంలోన సాక్షాత్ కౌండిన్య మహర్షి వారి యొక్క దగ్గరి సంబంధం వారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి శివాలయం నిర్మాణం చేశారు నేను కూడా చూడలేదు ఒకసారి మరి ఏదైనా ఆ రూట్లో వెళ్ళినప్పుడు చూడాలి అందులో శాసనాలు ఉన్నాయి ఏమని త్రేతాయాం ప్రథమ పాదే దేవ గౌడస్య నామ క్రమ ప్రాప్తానాం జరబావు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది కథ త్రేతాయుగములోన స్టార్ట్ అయింది ఈ రకంగా ఆత్మస్వరూపులారా కౌండిన్య మహర్షి వారి గురించి మీరు విన్నారు మరి కౌండిన్య మహర్షి శివలింగము మన యొక్క రమణేశ్వరములో ప్రతిష్ఠించబడుతుంది మరి ఆ దాతలు సేవకులు తోటి దాతలు అందరూ కూడా కౌండిన్య మహర్షి వారి యొక్క కృపను పొందుతారు వీరి యొక్క కుమారుడే కౌండిల్య మహర్షి వీరి గోత్రం మీద కూడా చాలా భక్తులు విశేష జనాలు ఉన్నారు ఈ రకంగా ఆత్మస్వరూపులారా కౌండిన్య మహర్షి గురించి మీరు చక్కగా శ్రవణం చేశారు నిన్న ఒక మీ కార్డు వేశారు లక్ష్మీదేవి గురించి నేను చెప్పాను కదా మీకు ఇంకా నన్ను వీళ్ళు ప్రోగ్రాం గణపతి పూజ ఎంతవరకు నన్ను వదలరు ఇంక ఎంతమంది వస్తారో కూడా తెలియదు నాకు చూడండి నిన్న లక్ష్మీదేవి పట్టుకుంది ఏమిటిది ఐదు అడుగుల వెంకటేశ్వర స్వామి పెడతావా 
ఆయన పక్కన నన్ను పెట్టవా అని ఆమె పట్టుకుంది చూడండి వెంటనే అక్కడ వాస్తవంగా శివలింగం ఉంది అక్కడ ప్లేస్మెంట్ అప్పుడు నేను చెప్పాను అరే బాబు దాన్ని చిన్న మార్పులు చేయండిరా బాబు దిమ్మం చేయండి అన్నాను ఇప్పుడు అక్కడ ఐదు అడుగుల లక్ష్మీదేవి కూడా వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి పక్క నిలబడుతుంది పార్వతీ పరమేశ్వరు నిలబడ్డారు ఆ పక్కన బావ నిలబడ్డాడు ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి లక్ష్మీదేవి వచ్చి నిలబడతారు ఫైవ్ ఫీట్ కాబట్టి దాతలు ఎవరికైనా మీకు శ్రద్ధ ఉంటే శక్తి ఉంటే హ్యాపీగా చేసుకోండి చూడండి ఈ రోజే ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఇంకో మహాదేవి వచ్చేసింది ఎవరు ఆమె అని అంటే కాశీ అన్నపూర్ణేశ్వరి ఈ అమ్మకు నాకు ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది సింపుల్గా చెప్తాను మీకు అనుగ్రహ పీఠం పెట్టినప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు ముస్లిం మతాన్ని తీసుకున్నాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు కొన్ని విగ్రహాలను ఆరాధించేవాడు అతను ఒక రోజు నా దగ్గరకు వచ్చి ఆ మూల విగ్రహాలు నా చేతికి ఇచ్చాడు స్వామి నేను ముస్లిం అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను ముస్లిం మతాన్ని తీసుకున్నాను కండిషన్ వలన ఇగో ఈ విగ్రహాలను మీకు ఇస్తున్నాను మీరు పూజలు చేస్తారు కాబట్టి ఉంచుకోండి అన్నారు అప్పుడు నేను ఇంకా రాజర్షిగా ఉన్నా అంటే విశాఖపట్నంలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్న సమయంలో అది సరే ఆయన ఇచ్చాడు మా ఇంట్లో పెట్టుకొని పూజా మందిరంలో ఉంచాను అనుగ్రహ పీఠం పెట్టిన తర్వాత బాబా పక్కనే ఆ విగ్రహం కూడా పెట్టాను చిన్న విగ్రహం అది ఇంత ఉంటుంది అంతే ఇంత ఇంత ఉంటుంది పంచలోహ విగ్రహం సరే ఏం జరిగింది రోజు అమ్మ పూజలు అందుకుంటూ ఉంది నేను ఆమె చేతిలో ఒక అన్నం పా కర్ర ఉంటుంది నేను ఖడ్గమాలిది ఏమో అనుకున్నాను అప్పట్లో చీర ఎవరు అంటే ఆమె అన్నపూర్ణాదేవి కాశీ అన్నపూర్ణాదేవి తర్వాత నేను వెరిఫికేషన్ చేస్తే అమ్మ కాశీ అన్నపూర్ణేశ్వరి అని తెలిసిపోయింది నాకు సరే ఏం జరిగింది ఒకరోజు అభిషేకానికి ముందర భవానీ వచ్చి ఆ పూలన్నీ తీసేసేది ఆ పూలతో పాటు భవాని ఏం చేసింది అన్నపూర్ణాదేవిని కూడా పుట్టలు పాడేసింది చూడండి అన్నపూర్ణాదేవి విగ్రహం పుట్టలో పడింది ఆ పూలన్నీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినాయంటే చాలా దూరంలో ఒక డంపు యాడ్ ఉంటుంది ఆ డంపు యాడ్కి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఆ డంపు యాడ్లో పడింది అమ్మ సరే నేను నెక్స్ట్ డే వచ్చాను కనపడలేదు ఏమైంది రా ఎవరిని ఎత్తకపోయినారా అసలు ఏం జరిగింది అని అంటే వెతకండి అని అంత వెతికారు ఇంక ఎక్కడ వెతికేది అప్పుడు చూడండి ఎవరు అన్నారు లక్ష్మి అనుకుంటాను ఆ పూలతో పాటు బహుశా ఏమన్నా మిస్టేక్ అయి పడిపోయిందేమో అని అన్నది లక్ష్మి ఇక వెంటనే నేను పరిగెత్తాను రా అన్నాను డంపు యాడికి ఎక్కడ మీరు పూలు వేస్తారు రోజు అని అంటే ఆ డంపు యాడ్లో వేస్తాను స్వామి అన్నారు ఎందుకంటే రోజు నిన్ను పూలు వచ్చేవి అనుగ్రహ పీఠంలో ఆ డంపు యాడ్లు ఎతికితే కనపడలే కానీ నాకు అర్థమైంది ఏమని ఆమె డంపు యాడ్లోనే ఇరుక్కుపోయింది అని అప్పుడు నేను ఒక మాట అన్న అమ్మతోటి చూడమ్మా అన్నపూర్ణాదేవి బై మిస్టేక్ అలా జరిగింది నువ్వు డంపు యాడ్లో ఉన్నావు ఎక్కడున్నావో నాకు తెలుసుకునే శక్తి నాకు లేదు నిజంగా నీకే శక్తి ఉంటే నా ప్రార్థన నువ్వు ఇప్పుడు వింటూ ఉంటే నా మాటలు నీ చెవులో పడుతూ ఉంటే నువ్వు అక్కడ ఉండొద్దు ఇంకా నువ్వు దొరకాలి ఒకే ఒకసారి ఇంకా మనిషిని పంపిస్తా నువ్వు దొరకాలమ్మా అని పంపించాను 
చూడండి అప్పటిదాకా వెతికితే దొరకనటువంటి విగ్రహము నేను ఎప్పుడైతే ఒకటే మాట అన్నానుగా నీలో శక్తి ఉందా నా ఇంటికి రా ఇంకా నీలో శక్తి లేదా సరే ఇంకా నువ్వు అట్లే పో ఇంకా శక్తి లేనప్పుడు నువ్వు ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి నాకు ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ మిస్టేక్ బై మిస్టేక్ జరిగిందమ్మా నువ్వు బాధపడొద్దు కోప్పడొద్దు నువ్వు రామ్మా అని చెప్పి అప్పుడు ఆమెకి నేను చెప్పాను చూడండి మళ్ళీ వెళ్ళి వెతికే లోపల నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు మరి భవానీ కూడా మరి వెళ్ళింది తెలియదు నాకు మొత్తానికి అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకొక్కసారి వెతికితే అమ్మ దొరికింది ప్రతిరోజు ఇప్పటికి కూడా లక్ష్మి పూజ చేస్తుంది అమ్మవారికి అభిషేకం చేస్తుంది అందరితో పాటు చూడండి ఈరోజు ధ్యానములో వచ్చింది అమ్మ ఏం మర్చిపోయినావు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ నా విగ్రహం నువ్వు ఎప్పుడో పెట్టాల్సింది రమణేశ్వరములు సరేలే ఎలాగో పెట్టావు కదా ఆది పరాశక్తిని పెట్టావు ఆమె కూడా నేనే నవదుర్గల్ని పెట్టావు నేనే పార్వతీ అంటుండవు నేనే అంత బాగుంది నీ కథ కనీసం నా నా పేరన్న చెప్పావు నువ్వు అని చెప్పి ఈరోజు వచ్చింది ఆమె నాకు అవన్నీ తెలియవు వాటర్లో నన్ను పెట్టు అని చెప్పింది చాలా సంతోషం కలిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళాలంగా ఇంకా నేను అక్కడ వెళ్ళి వస్తున్నానంటే వాళ్ళు భయపడుతుంటారు అమ్మో ఏం కొట్టమంటాడో ఏం లేదు కాబట్టి బాబు నాలుగు అడుగుల బ్లాక్ స్టోన్ విగ్రహము ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళి ఫోటో కొడతాను ఫోటో కొట్టి పంపిస్తాను మరి ఇంకా టైం ఉంది కదా ఎన్ని రోజులు ఉంది ఇంకా ఒక పదిహేను రోజులు టైం ఉంది నిన్ననే లక్ష్మీదేవి ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినాము ఈమె కూడా ఆర్డర్ ఇస్తాం మంచి శిల్పికి చూసుకొని ఫాస్ట్గా ఏమని కాబట్టి కాశీ అన్నపూర్ణాదేవి జలధారల్లో పడే విగ్రహంగా రాబో రాబోతున్నారు బాబు ఏమి ఆశ్చర్యం చూసారా బాబు అసలు ఆ జలములో ఏముందో ఏమిటో కానీ ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తున్నారు చూడండి స్వామి అయ్యప్పచ్చాడు నేను అన్నాను స్వామి అయ్యప్ప నువ్వు బాగానే వచ్చినావు కనీసం నీ డబ్బులు నువ్వు తెచ్చుకో బాబు నా మీద ఏ భారం ఏమాక అన్నాను వాట్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ మీ అనుకున్నాడేమో చూడండి నిన్న ఒక్క రోజులో ఆయన ఫి ఆయన ఫిల్లింగ్ అయిపోయాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కూడా చెప్పినాను అయ్యా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సరే బాగానే ప్రేరణ ఇచ్చినావు నాకు కాదు నువ్వు ప్రేరణ ఇవ్వాల్సింది ఎవడో భక్తుని పట్టుకో అన్నాను చూడండి ఆశ్చర్యం విజయవాడలో ఒక భక్తుని పట్టుకున్నాడు టక్కన ఫోన్ కొట్టాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి నాకు కావాలి నో షేరింగ్ అని కాబట్టి బాబు ఈ రకంగా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు ఈరోజైతే కాశీ అన్నపూర్ణాదేవి వచ్చింది వాస్తవంగా చూడండి నిన్న విగ్రహాలు తీస్తున్నాము లక్ష్మి అన్నది ఎందుకో అన్నది లక్ష్మీ భవాన్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు కాశీ అన్నపూర్ణం పెట్టచ్చు కదా అన్నది అయినా కూడా నాకు మనసు రాలేదు చూడండి మీకున్న విషయం చెప్తున్నా నేను నాకు మనసు రాలేదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తు రాలేదు ఇప్పుడు ధ్యానంలో కూర్చుంటావు కదా రా నీ పని చెప్తా నువ్వు భార్య చెప్తూ అనే టైప్ కాదులే అని చెప్పి చూశారా ఈరోజు చెప్పేసిందమ్మ ఈ రకంగా ఆత్మస్వరూపులారా అద్భుతమైనటువంటి కార్యం ఇది ఇది మనము చేసే కార్యం కానీ కాదు దేవతలు చేయించుకుంటున్నారు చూడండి వరస పెట్టి వస్తున్నారు వాళ్ళు మీరు బాగా గమనించండి సతీ సమేతంగా వస్తున్నారు చూడండి మనం ఎప్పుడు విగ్రహాలు పెట్టినా ఎప్పుడు మనం సపరేట్ సపరేట్ చేస్తాం మీరు గమనించండి ఈసారి సీతారాములు బాబోయ్ మేము ఒకరి నుంచి ఒకరు ఉండము అని చెప్పేసి ఇగో వాళ్ళు సతీ సమేతంగా వచ్చారు రాధాకృష్ణులు మీరు చూడండి రాధ అక్కడ ఉంది కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు వాళ్ళు సతీ సమేతంగా మమైక్యమై వచ్చారు చూడండి పార్వతీ పరమేశ్వరులు వాళ్ళు మమైక్యమై వచ్చారు మరి ఎందుకో బ్రహ్మ సరస్వతి అట్లా వద్దనుకున్నారేమో ఫస్ట్ బాహు వాళ్ళు కలిసే వచ్చారు మళ్ళీ ఎందుకో వాళ్ళు మనసు మార్చుకుంటున్నారు మార్చండి రా అన్నాను 
వాళ్ళు ఇద్దరు అయిపోయారు ఇద్దరు అయిపోయినా పక్కపక్కనే ఉన్నారు వాళ్ళు చూడండి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వాళ్ళు కూడా అంతే నేను లక్ష్మీ లేకుండా రానరా అని చెప్పి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వాళ్ళు సతి సమేతంగా వస్తున్నారు లక్ష్మీనారాయణ చూసారా బాబు వాళ్ళు సతి సమేతంగా వచ్చారు వెంటనే లక్ష్మీదేవి అనుకుంటుంది ఏంటి వెంకటేశ్వర స్వామి పెడతావా అందరినీ సమేతంగా పెట్టి నన్ను దూరం చేస్తావా నువ్వు అని చెప్పి అమ్మ చూశారా బాబు వచ్చి పక్కన నిలబడుతుంది ఇప్పుడు వచ్చి ఈ రకంగా ఆత్మస్వరూపులారా ఈ రకంగా మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు రేపు మళ్ళీ మనం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కలుసుకుంటాం అందరూ చెప్పండి ఓ